ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആദിത്യ ഫാഷൻ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തേതും ഒരു ബ്ലൗസ് ഡിസൈനിങ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഹെവി വർക്ക് വരുന്ന ബ്ലൗസാണ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റോണും പിന്നെ ഷുഗർ ബീഡ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നെക്ക് ലൈനിൽ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ എവിടെയും സ്റ്റോൺ ചെയിൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഡിസൈൻ വരക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ നെക്ക് ലൈനൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പം അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് ഡിസൈൻ ഫുള്ളായിട്ട് വരക്കുന്ന പോലെ വരക്കുക നെക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെക്ക് ലൈനിന് തുടങ്ങാം നെക്ക് ലൈനിൻ്റെ ഒരു വീടും ബീഡ് വർക്ക് സ്റ്റോൺ ചെയിൻ വർക്ക് പിന്നെയും ബീഡ് വർക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നവരാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഷുഗർ ബീഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഫുൾ ലൈന് ഷുഗർ ബീഡ്സ് വെക്കുക ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഷുഗർ ബീഡ്സ് വെക്കാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോൺ ഒട്ടണം അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അത് എവിടെയൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോണിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒട്ടിക്കുക അപ്പം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്പേസിൽ കുറച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോ സ്റ്റോണ് ഈ സ്റ്റോൺ നമുക്ക് ഹെവി ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മിഡിൽ കുറച്ച് ഹെവി ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺ ജസ്റ്റ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസൈൻ വരക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇതൊന്ന് ബേസാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്കത് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ളത് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുക കാരണം സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരച്ച് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് ആ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ മാറി അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ആ ഡിസൈൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ആ ഒരു ട്രേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ലൈൻസൊക്കെ വരച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ബീറ്റ്സ് മാത്രം കുറത്ത് കൊടുത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഷുഗർ ബീറ്റ്സിൽ ഒത്തിരി ലെങ്ത്തിൽ എടുക്കുമ്പം ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് അത്ര നീറ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല മറ്റേ ബീറ്റ്സ് പോലെയല്ല സോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇത് കോർത്തെടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളിതുപോലെ ഈ ഒരു വൈബിനസിന് കണക്കായിട്ടത് ഫുള്ളായി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഫസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിന് ചുറ്റും സ്റ്റോൺ ചെയിനാണ് വെക്കേണ്ടത് സ്റ്റോൺ ചെയിൻ നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റോൺ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നത് കൂടെ കാണിക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ മുമ്പിലത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണല്ലോ സ്റ്റോൺ ചെയിൻ നോർമലി വെക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റോൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് തള്ളി തള്ളി കൊടുക്കുക ഉണ്ടല്ലേ 
ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ സെക്യൂർഡ് സ്റ്റിച്ചസ് കൊടുക്കുക ഇല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ബോൾ ചെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വെച്ചും നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇത് സ്റ്റോൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വേറൊരു വിധത്തിൽ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടുന്ന് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് വെച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കോർണറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് കോർത്തെടുക്കുക അതായത് ഈ റൗണ്ടിന് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ടത് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി കുത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂചി കുത്തിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ കോർത്തെടുക്കാം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് വലിക്കാം ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അത് നീറ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്നോളും ഇനി ഒവ്വൊരു ഓരോ പാട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് ബീഡ് ഇടുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ കുത്തിയെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ബീഡ് കോർത്തെടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അതിതിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പിൽ കുത്തി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വീട് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം രണ്ടിനും കൂടെ നാല് നാല് ബീറ്റ്സാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നോളും ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കാം അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കോർത്തിട്ട്
ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ അവിടെ വെച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ലെ ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺസ് വെക്കുക സോറി ബീറ്റ്സ് വെക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായി ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പാതിക്ക് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മാങ്കോ മോട്ടീവ് പോലെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു മോട്ടീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് ബീഡായിട്ട് കോർത്തിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷുഗർ ബീഡ്സിൽ ഒരുപാട് ബീഡ്സ് കോർത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബീഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മാങ്കോ ഷേപ്പിന് പില്ലേറിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡും നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പാർട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിതും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബീഡ് മൂന്ന് ബീഡ് അതിൽ കൂടുതൽ ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതോടുത്ത് എല്ലാക്കൂടെ അധികം യൂസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ
വളവും തിരിവും ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളായി ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നീറ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വൈറ്റ് കാർബൺ ഷീറ്റ് കിട്ടും അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുൾ ബീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രാൻഡായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് തരും ഇതൊക്കെ ആരി വർക്കിൽ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണിത് അപ്പം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് ബീഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ബീഡും സ്റ്റോൺ ചെയ്യും നമുക്ക് മതി പിന്നെ ഈ നടുക്കുള്ള സ്റ്റോൺ അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ബ്ലൗസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ തൊ ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി